Den metod vi ska använda för att lösa det här ekvationssystemet kallar vi för grafisk metod. Grafisk metod går ut på att man försöker rita de här båda räta linjerna och så ser man var de skär varandra någonstans. I den punkten där de båda linjerna skär varandra, det anser man att det är ekvationssystemets lösning. Ett x-värde och ett y-värde. När vi ska använda grafisk metod så måste vi rita de båda linjerna. Och ska man rita den första linjen som heter y är lika med x plus 2 så gör man en liten värdetabell. Vi väljer x-värdet 0 och stoppar man in x-värdet 0 här uppe så kan vi räkna ut vad det motsvarar för y-värde. 0 plus 2, ja, det blir 2 det. Sen kan vi ta ett x-värde som är 1 till exempel, det här väljer man ju själv. Viktigast är att man räknar ut vad det motsvarar för y-värde. 1 plus 2, man stoppar in x lika med 1 där så får vi 3 på y. Och så kan vi ta ett tredje x-värde, vi tar x lika med 2. 2 plus 2, det blir y lika med 4. Nu kan man pricka in de här koordinaterna 0, 2, 1, 3 och 2, 4 i ett koordinatsystem och sen rita den här rätta linjen y lika med x plus 2. Men innan vi sätter igång och ritar den rätta linjen så kan vi göra så att vi gör en värdetabell även för den linjen som heter y lika med 2x minus 1. Och gör man värdetabell även för den så kan man rita det så här. Och vi kan dra till med samma värde på x här. 0, 2 gånger 0, minus 1. Ja, det blir minus 1 det. Sen kan vi dra till med ett x-värde som är 2 till exempel. 2 gånger 2, det blir 4 minus 1, det blir 3 på y. Och sen så tar vi ett tredje x-värde för den här linjen också, till exempel 4. 2 gånger 4, det är 8 minus 1, det blir 7 det. Då har vi tre stycken koordinater för även den här linjen som heter 2x-1. Nu ritar vi in de här koordinaterna och skapar linjerna. Jag har nu ritat upp ett koordinatsystem och kommer nu att pricka in först den här linjens koordinater. Den här linjens koordinater har vi fått ur formen y lika med x plus 2. Och vi börjar med 0, 2. Det måste vara där. Och sen har vi 1, 3. Det är där. Och 2, 4. 2 på x, 4 på y. Nu kan vi rita den linjen. Så. Här har vi alltså ritat den linjen som heter x plus 2. Och nu så prickar vi in även koordinaterna för den andra linjen. Och de har vi ju här. 0 minus 1. Sen har vi 2, 3. Och 4, 7. Har vi där uppe. Om vi drar även den linjen. På det viset. Nu tittar vi lite noggrannare på den här linjen, eller på det här koordinatsystemet. Och då kan man avläsa att den gemensamma skärningspunkten mellan de här båda linjerna ligger för koordinaten 3 på x-axeln och 5 på y-axeln. Här har vi alltså den gemensamma skärningspunkten. Och där är x lika med 3 och y lika med 5. Då säger man att det är lösningen till vårt ekvationssystem som vi hade från början. Vi formulerar ett svar. x lika med 3, y lika med 5. Skärningspunkten i det här koordinatsystemet är alltså ekvationssystemets lösning. Det vill säga ekvationernas gemensamma lösning.